amjambo ah tunachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu au mweza yote kwa kutuwezesha afya kuona siku ya leo ah uh, uh, Mwenyezi Mungu ambaye anatupa afya anatupa neema na rehema ya kuwa hai hatuwezi kuchukulia masuala kama hayo hivi kwa hiyo awali ya kila kitu tunachukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa hai na leo hii tuna mwenzi na mwenda zake Profesa Ken Walibora aliandika hadithi nizikeni papa hapa. Uh, mwenda zake Profesa Ken Walibora alikuwa msomi, msomi mtajika na mwandishi mwenye uledi mkubwa katika utunzi wa riwaya kama vile siku njema, uh, kidaga kimemwezea, tamthilia kama mbaya wetu na hadithi fupi kama hii hapa ya nizikeni papa hapa katika diwani ya tumbo lisiloshiba na hata katika diwani ya damu nyeusi na hadithi nyinginezo aliwahi kutunga hadithi fupi kwa hiyo ni, mi, ni, mi, ni miongoni mwa watunzi uh, uliwahi kutunga kwingi au shini mwao uh, mwanzo taanzia na ploti hadithi hii inatupeleka hadi mtaa wa Kisumu ndogo viungani mwa jiji la Mombasa ambapo tunampata mgonjwa maututi kwa jina Uti. Ah Uti mgonjwa maututi amelala kitandani na kando yake wanaopanga mazishi yake wanapendekeza wachange pesa za kumsafirisha nyumbani mwao Sidindi baada ya kifo chake. Ah sadufa ni kuwa wanaopanga mazishi ya kifo cha Uti wamekiti kando mwa kitanda alicholalia Uti. Kwa, uh, kwa hivyo uh, ni hali inayotatanisha sana. Uti bado yuhai lakini mgonjwa maututi na watu wa nyumbani wamefika kwake uh, katika kibanda chake mchenzi kupanga mazishi yake. Ingali bado yuhai. Hata hivyo Uti anapendekeza azikwe pale pale Mombasa ha? ili kupunguza gharama za mazishi. Sadafa nyingine ya mgonjwa maututi kuchangia mjadala wa mazishi yake pia inasikika. Ha? Lakini zaidi ya kuwa mgonjwa huyu anachangia jinsi ya kuzikwa wanampuuza. Mwandishi anatueleza kuwa Oti anakumbuka jinsi alivyokuwa nyota wa kadanda hadi alipovunjika mguu na kutelekezwa na serikali. Ha, pia nakumbuka jinsi alivyokutana na rehema wa njiru ambaye alimwambukiza ugonjwa wa hatari kabla ya kifo chake. Hatimaye Oti anaaga. Na baada ya Oti kuaga, watu nyumbani wanaanza safari ya kusafirisha mwili wa mwenda zake Oti nyumbani kwao Sidindi. Ha, hata hivyo wafiki nyumbani. Ajali mbaya inatokea njiani na kuangamiza watu wengi. Ah ni kinaya kuwa mwenyekiti wa chama cha watu wa nyumbani hafi katika ajali hii mbaya. Ah ah hadithi hii inaishia na mwenyekiti wa chama cha, cha watu wa nyumbani kujutia kumpuuza Oti. Kwa hiyo naweza kusema ni makusudi fulani kwa mwandishi kumwacha mwenyekiti kuwa hai kuweze kufanikisha ah msuko wa hadithi yake au faafu wa anwani anwani imeandikwa katika nafsi nafsi ya kwanza umoja nizikeni papa hapa au faafu wa anwani ni kuwa inaonyesha matakwa ya mja kuhusu mazishi yake kwa mfano katika ukurasa ukurasa saba tunaelezwa kuwa uti anasema kwa mara ya kwanza azikwe Mombasa ili kuepuka gharama za kumpeleka Sidindi lakini watu wa nyumbani wanampuuza. Apili katika ukurasa huo huo wa 97 Oti anasisitiza kwa mara ya pili azikwe Mombasa lakini watu wa nyumbani wanampuuza. mfano wa tatu hatimaye kauli ya mwisho ya Oti ilikuwa ni ombi ya yeye kuzikwa Mombasa lakini bado wanampuuza. Pia mazishi ya watu wengine katika hadithi hii ni pamoja na mazishi 
ya mpenziwe rehema aliyegura Mombasa na kuaga kwa onyiri na kuzikwa huko pia tunaelezwa wale watu wengi wa nyumbani hmm? kutoka Sidindi watu wa Kinauti waliwaga katika jali mbaya wakimsindikiza oti nyumbani lakini hatujui kama waliziko Mombasa ama walizipo nyumbani ah dhamira ya mwandishi ni gani dhamira kuu ya hadithi hii ni kutuonya dhidi ya kupuuza mambo maishani kwa mfano mfano wa kwanza kupuuza wasio wa, wa marehemu na pili pia katika hadithi tuna maswala ya kupuuzwa kwa wana michezo wanayoiletea taifa ama nchi yao sifa Uh, pia kuna swala la kupuuza mienendo aswa inayohusu maingiliano kati ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo dhamira kuu ya mwandishi ni kugusia masuala ya mapuuza na jinsi yanavyoathiri maisha yetu kama wanajamii katika ulimwengu huu na muishi. Ameshughulikia maudhui kadha si kadha katika dipi fupi. Uh, mwandishi amegusia maudhui kwa mfano kama vile mapuuza tunayozungumzia au uh, tamaduni na tanzia uh, maudhui kama umoja mapatano na ushirikiano tutagusia machache na ni jukumu lako kama wanafunzi kuzamia katika hadithi kuweza kutambua ni yepi mengine ambayo mwenda zake profesa Keno Libora alidhamiria kutufunza atuanze na ma- mapuuza amosi ni mapuuza ya hisi za uti Wanachama wa chama cha watu wa nyumbani wanapanga mazishi ya mtu aliye hai. Lakini wanapuuza hisi za binadamu mwenzao. Huu si utu. Huu si binadamu kuzungumzia mazishi ya mtu aliye hai. Ah pili, wanachama wa chama cha watu wa nyumbani wanaendelea na mazungumzo haya ya mazishi bila ya kumuhusisha uti. Wanampuuza pale alipo kitandani na pia tatu wanachama wa chama cha watu wa nyumbani wanapuuza ombi la uti kuzikwa Mombasa kupunguza gharama ya mazishi. Na pia nne inaelezwa kuwa baada ya kuumia mguu maafisa wa michezo serikalini na maafisa wa ha, kwenye klabu yake ya bandari FC wanampuuza uti na hakuna aliyemjali tena. Na mwisho tano oti anapuuza ushauri wa rafiki yake kujiadhari na wasichana wa rembo. Oti anasema katika ukurasa mia moja kuwa pana asara gani? Hmm? Pana asara gani mzi kufia kidondani? Eh? Na tunaona mwisho hasara iliyomfika Oti ni kuwa alishia kuaga dunia. Ah maudhui ya pili ni maudhui ya utamaduni. Waswahili husema mwacha mila ni mtumwa. Mila uhusu utamaduni na utamaduni uhusu imani na desturi za watu. Ha? Utamaduni ni mienendo ya wanajamii na jinsi ya kuitikadi mila zao. Mwandishi anadhamiria kutupa mshtuko fulani. Mshtuko huu unapaswa kutuzindua kutuzindua kujadili baadhi ya mila na itikadi za jamii. Kwa mfano katika ukurasa saba Nelezo kuwa mila na ada za jamii ya OT zinalazimu mtu kuzikwa nyumbani kwao. Haijalishi alikufa wapi. Umbali upi? Ana uwezo upi wa kifedha kugaramia mazishi? Almradi akifa mila na ada zinalazimu kuwa sharti aziku nyumbani kwao. Katika kurasa 97 tunaelezwa kuhusu swala hili Ha? mwenyekiti wa chama cha watu nyumbani anasema kuwa kauli ya marehemu si chochote si lolote ada nyingine anayogusia mwandishi ya usu mwili wa oti ha? mwili wa oti ulipotolewa mochari au kipenda chumba cha kuhifadhi maiti ulipitishwa mtaa wa kisumu ndogo ili kama ilivyo ilivyo ada awaage majirani zake aliyokuwa kiishi nao. Hii ni utamaduni wa watu kwamba baada ya kufa anapelekwa alikokuwa kiishi ili aweze kuaga wale majirani waliokuwa kiishi naye. 
maudhui nyingine ni maudhui ya Tanzania <coughs> na mkipenda katika lugha ya kimombo tajid <coughs> Tanzania ni habari ya kustusha habari ya kuhuzunisha inayotokana manendo ya mtu uh, inayotokana matendo ya mtu ama majaliwa uh, mpenzi wa uti aliyepewa jina rehema wanjiru anaaga baada ya kuugua oti anapokea habari ya kifo chake rehema wanjiru baada ya muda haijalishi kutaja kuwa alikumbwa na uzuni uzuni ya kumpoteza mpenziwe na pengine aliingiwa na mawazo mengi kusikia jinsi mpenzi wa alivyoaga hmm? si kukohoa hmm? si kuendesha hmm? si kukonda na kuwa yeye pia oti alikuwa na dalile zizo hizo dalili za kukohoa kuendesha hmm? kukonda na kadhalika kwa hiyo hii ni tanzia kwa oti na oti anaaga baada ya kuugua kwa muda hmm? kwa kuwa na dalili zile zile alizokuwa na rehema anaugua kwa muda mrefu kutokana na dalili za ugonjwa zilizomwangamiza rehema wanjiru. Kifo cha oti pia ni tanzia. Ni tanzia kwa watu wa kwao nyumbani sidindi na pia ni tanzia kwa watu wao wa, wa, wa nyumbani waliokuwa wakiishi naye kule Mombasa. Habari ya kuhuzunisha na kusikitisha ya kitanzia ni pia yahusu ajali mbaya barabarani ya watu wengi oh, watu wa nyumbani wa, wa, wa kinoti waliokuwa katika msafara wa magari kuisafisha mwili uh, mamaiti ya oti nyumbani kwa usidindi kwa mazishi kwa hiyo kifo cha watu wengi wa nyumbani itanzia kwa watu wa sidindi na pia itanzia kwa watu wa Mombasa waliokuwa kiishi pamoja na oti mwandishi anatuacha na taharuki Uh, kubwa sana uh, ya kutojua azma ya wa, wana wa, wana ama watu wao wengi wa sidindi waliwaangamia uh, kama je walifuatilia wasia wa oti kuzikwa pale pale Mombasa ama watachangisha pesa tena kusafirisha miili ya watu hawa wengi mpaka sidindi ama maudhui nyingine anayozungumzia uh, profesa Kenwani Bora ni maudhui ya umoja mapatano ama kipenda ushirikiano. Eh? Waswahili usema umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. Wanachama wa chama cha watu wa nyumbani wanakuja pamoja kwa umoja, eh? kuanza mipango mapema ya kumsafisha uti nyumbani endapo ataaga. Eh? Wanapanga kabla ya kifo chake ama endapo ataaga dunia, wawe na pesa tasli ya kuwezesha kugaramia na, na, na safari ya kufika Mombasa na pia ya kufanya mazishi. Wamemtazama aliponyongonyea kitandani na kubaini kuwa si mtu tena, bali yuhesabu dakika, pengine yuhesabu za sekunde au pengine nukta kabla ya kufa. Anapoanga katika ukurasa ya moja maafisa wa chama cha watu nyumbani wanasambaza habari za kifo cha koti. Watu wa chama cha watu wa nyumbani wanafika pale na kujaa kwenye kibanda chake mchenzi kibanda kidogo alikokuwa akiishi oti kumuombeleza katika ukurasa ya moja na moja umoja wao pia unadhihirika wakati hao wanachama wa chama cha watu wa nyumbani wanapokusanya pesa ili kugaramia safari ya kwenda nyumbani ha? nyumbani na pia mazishi ya oti na pesa hizi zote wanazochanga wanampa mweka zina kwa hiyo kama mwanafunzi una fursa ya kuzama zaidi katika kitabu kutambua ni maudhui yepi mengine anayoshughulikia mwandishi mwenda zake Profesa Ken Walibora. Hebu tuangalie mbinu za sanaa. Mwandishi ametumia mtindo wa aina yake kusuka hadithi ya nizikeni papa hapa. Kwa mfano, ametumia chuku, ametumia kisengere nyuma, ametumia dialogia ametumia kinaya, ametumia utuhozi na pia taswira kama mbinu za sanaa. Hebu tuanze na chuku. Anaposimulia hali ya mgonjwa uti, anasema katika ukurasa na nane. Kabakia sindano kwa ukondefu. Ha? Vile vile akisifia umbile na siha ya uti alipokuwa hai, 
anasema Ali, alipokuwa anaikanyaga ardhi mpaka inatetemeka ha? pia katika ukurasa 98 ha? akizungumzia namna umati wa mashabiki ulivyokuwa ukimshabikia anasema umati wa, mas, wa mashabiki ukimshabikia na kumuita kila dakika na sekunde na nukta ha? haya ni maelezo yaliyotiwa chumvi Ha, mifano mingine ni kama vile katika ukurasa 98 anaposema kuwa anakumbuka mikono kadha ya mawaziri hmm, aliyosalimiana nao marais na watu wa ngazi za juu serikalini ndani na nje ya nchi ukurasa 98 maelezo yaliyotiwa chumvi pia kisifio urembo wa rehema wa njiru katika ukurasa mia moja mwandishi anatilia maelezo chuku anaposema kuwa rehema wa njiru hmm? mwenye urembo wa kulitikisa jiji zima hmm? urembo wa kulikausha bahari hmm? urembo uliowapa wasichana wenziwe usuda hmm? na wanaume mshawasha wa kibetseba hmm? na mwasho wa kipupu hmm? mshawasha wa kibetseba unakumbuka hadithi eh, yaliyomtukia mfalme mfalme Daudi katika Biblia kwa hiyo analinganisha ha, mshawasi unaoingia wanaume kwa kumuona wanjiru na, na, na hali ya na hali yomtukia mfalme Daudi katika Biblia. Oti anapoelezwa kuwa rehema wanjiru ameaga anataka kujua kilichosababisha kifo chake. Anagutuka kutambua kama anavyoeleza mwandishi kuwa ha, kwa kutumia chuku anasema mambo ni yale yale. Hmm? kuendesha hmm, kukonda hmm, vipele mwilini kukooa kusiko koma na kadhalika maelezo yanayotiliwa chuku hata safari ya kukiuka mabondi na milima wilaya na mikoa hmm, miji na majiji kufika sidindi yanatiliwa chuku kumonyesha msomaji umbali wa kutoka Mombasa hadi sidindi Mfano wa mwisho wa jinsi mwandishi anavyotilia chumvi ama kutumia chuku ni masimulizi katika ukurasa mia moja na mbili anapo, anaposema kuhusu wanabari hmm? waliofika ku, 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 kutizama ajali ajali mbaya ilitokea kutokana na msafara wa magari waliokuwa kimpeleka mwenda zake oti nyumba ni kwa sidindi anasema wanahabari walioitwa hapa walioitwa kuja kupiga picha Hawakuweza kula nyama tena maishani mwao. Ukurasa mia moja na mbili. Maelezo haya ni maelezo ya chuku. Aa, pia mwandishi ametumia mbinu ya kisengere nyuma. Kisengere nyuma ukiamo kipenda mbinu rejeshi. Mwandishi Ken Walibora ametumia kwa namna ya kipekee mbinu hii ya kisengere nyuma ama ukipenda mbinu rejeshi. Mifano ni kama ifuatavyo. Masimulizi ya siku za staha na heshima aliposifiwa bingwa wa kadanda uti katika ukurasa tisina, ya 96 ni ni, 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 ni mbinu ya kisengere nyuma anasema kuna picha ukutani inayokumbuka picha inayokumbuka siku za heri za uti akiwa mchezaji mahiri wa kadanda akichezea bandari FC kwenye uwanja wa Manispaa na Kote nchini hapa mwandishi anatueleza kuwa picha ukutani ndiyo inayokumbuka siku hizi za heri za oti. Picha ni kumbukizi za aushi wetu kama alivyo alivyokuwa kiona oti. Pia katika ukurasa 98 mwandishi anatueleza kuwa oti anakumbuka jinsi alivyokuwa anachezo kwa uodari, anakumbuka jinsi watangazaji kama vile Jacko Yo Sylvester, Ismail Mohamed Eh? Mohamed Juma Nguna na Nick Okanga walivyokuwa kimsifu kwenye redio kwa Mbwembwe na Hanja. Akiwa mgonjwa wa maututi, Musiko T anatumia kisengere nyuma na mambini rejeshi kukumbuka alivyowahi kuwa mtajika kwa wanahabari nchini. Vile vile Musika anasema mwandishi anakumbuka jinsi alivyoteuliwa kuichezea timu ya taifa Rambe Stars. Ha? na fahari iliyoenda na uteuzi huo anakumbuka mataifa mengi 
alipoenda kuichezea nchi yake na kupewa jukumu la kuipeperusha bendera ya nchi yake anakumbuka mikono mingi ya mawaziri na marais aliosalimiana nao hmm? hapa licha ya kuwa mwandishi anatumia mbinu za jeshi pia anatumia dhana ya uhalisia ha? watangazaji wa habari kama Jacko Yo Sylvester ha? Mohamed Juma Nguna Ismail Mohamed ni watu waliowahi kuishi na pia anapomuhusisha muhusika uti na timu ya Rambe Stars natumia dhana ya uhalisia na timu ya Rambe Stars ipo nchini Kenya ili kufanikisha matumizi ya mbinu za jeshi ama kisenga nyuma mwandishi anamchuna masikio msomaji na kumweka tayari kurejea katika kipindi cha nyuma kwa kutumia maneno anakumbuka 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 kila anapotumia neno hili inamfanya msomaji kuwa ha, kuwa tayari kurejea nyuma katika kipindi fulani cha historia pia tunarejeshwa nyuma na kuambiwa jinsi yote alivyo kwa na kuvunjwa mguu katika uwanja wa CCM Kirumba kule Tanzania alipokuwa anachezea klabu yake Bandari FC dhidi ya Yanga ya Tanzania kwa mfano mwandishi anasimulia akisema anakumbuka jinsi picha ya X-ray ilivyoonyesha kuwa amevunjika mfupa wa muundo wa nguyo, nguyoni anakumbuka jinsi alivyolazwa hospitalini miezi sita OT anakumbuka jinsi alivyoamua kuacha kazi ya kucheze, kucheza mpira na kuanza kufanya kazi ndogo ndogo ili kujikimu unaona pale neno anakumbuka anakumbuka inatumiwa mara mara kadha ili kumrejesha msomaji nyuma katika kipindi fulani cha historia ya maisha ya mwandishi ya, ya muhusika mwandishi pia anatarajesha nyuma na, kutu, na kutuambia kuhusu namna wanjiru walivyowahi kukutana na OT pia tunakumbushwa jinsi OT alivyoonywa na rafiki yake kuhusu rehema lakini akampuuza mfano wa mwisho wa mwandishi kuhusu kisengere nyuma ni pale anapotujesha nyuma na kutuambia kuwa na, na, na kutuambia kuwa rehema aliondoka Mombasa bila kumwarifu ama kumwaga OT na kuwa anakufa muda mfupi baadaye Ambini nyingine anayotumia mbinu ya sanaa anayotumia mwandishi ni mbinu ya dialogia. Dialogia ni majibizano kati ya usika wawili au zaidi katika msuko wa hadithi. Mwandishi ametumia daya dialogia kufanikisha msuko wa hadithi yake. Kwa mfano, tuna mifano miwili ya dialogia. Wa kwanza, kati ya OT na wanachama wa chama cha watu wa nyumbani akiwaambia wa mziki pale pale Mombasa lakini wanampuza katika ukurasa tisina saba. Pia tuna dialogia kati ya OT na rafiki yake akimuonya kujitahadhari na wasichana wa Rembo. Vile vile mwandishi ametumia mbinu ya kinaya. Mbinu ya kinaya ni ni mbinu inayoonyesha matokeo kinyume na yale yanayotarajiwa kutokea. Kwa mfano, mfano wa kwanza, watu wa nyumbani kuanza kupanga mazishi ya mtu aliye hai OT kabla ya OT kuaga. Mfano hmm? wa pili, maafisa wa michezo serikalini na maafisa wa bandari FC kumpuuza OT baada ya baada yake kuumia mguu ila hali alikuwa ameletea klabu yake na nchi yake sifa tumbi ama ukipenda sifa nyingi. Mfano mwingine pia ni rehema kuondoka Mombasa pasi na kumwambia OT ama kumwaga ila hali alikuwa mpenzi wake. Hii hapa ni kinaya, ni kinyume cha matarajio. Mfano mwingine wa nne ni picha za OT kutapakaa kwenye kurasa za gazeti na michezo ila hali alikuwa amepuuzwa akiwa hai. Pindi anapoaga dunia tunaona picha zake OT zikitapakaa kwenye kurasa za za gazeti na michezo. Na mfano wa tano gazeti kuripoti ati uti aliaga baada ya kuugua kwa muda mfupi lakini tunajua kuwa alikuwa ameaga baada ya kuugua kwa muda mrefu. Na mfano wa mwisho wa kinaya ni waziri wa michezo kusema ati eti pengo aliloacha uti aliwezi kuzibwa ila alikuwa amepuuzwa 
amempuza alipohitaji msaada wake katika ukurasa ya moja na moja Mbinu nyingine ya sanaa anayotumia mwandishi ni mbinu ya utohozi. Utohozi ni mbinu ya kuswahilisha maneno ya kigeni haswa maneno ya Kiingereza ama Kifaransa na kuyafanya kusikika na kutamkika kama maneno ya Kiswahili. Kwa mfano, kutumia maneno kama frame, unajua katika lugha ya Kimombo tunasema frame ama picha, katika lugha ya Kimombo tunasema picture ama kiki. Kwa mfano, ha? katika lugha ya Kimombo tunasema kick, kick a ball, kick the ball. Ha? Ama club, katika lugha ya Kimombo tunasema club. Ama x-ray, na katika katika lugha ya Kimombo tunasema x-ray. Na mifano mingineyo aliyotumia mwandishi kuonyesha matumizi ya utohozi. Mbinu nyingine anayotumia mwandishi ni mbinu ya taswira na taswira ni picha inayokuza mwandishi akilini mwa msomaji na mwandishi na fauli kwa kutumia mbinu hii mbinu ya taswira. Kwanza kabisa tuna taswira ya ajali mbaya anaposimulia akisema lori hmm? taswira ya ajali mbaya anatumia maneno yepi mwanzo anasema lori liligongana na gari da frao na kulirarua gari mapande makubwa kulirarua tunaona ile picha ya lori kugongana na gari da frao ama pili anasema lilifionda fionda magari mengine sita yaliyokuwa kwenye msafara lilifionda fionda tunaona jinsi ajali hii ilivyokuwa mbaya ama ukisema ama ama ukipenda maneno anayotumia mwandishi anaposema wingu kubwa la vumbi lilisambaa barabarani baada ya ajali mbaya kutokea ama pengine mwisho anapozungumzia yaliyowatukia yali wale 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 abiria anaposema viungo vya binadamu vilikatwa katwa vibaya hadi wapiga picha wakawacha kula nyama maisha ni mwao tunapata taswira ya ajali mbaya yaliyotokea walipokuwa kimsindikiza mwenda zake oti kwa osilindi. Ah pia mwandishi ametumia mbinu za lugha hapa tutarejelea jinsi mwandishi Ken Walibora anavyotumia lugha ya Kiswahili kufaulisha utunzi wake wa hadithi. Kwa mfano, ametumia tabaini, ametumia nahau, ametumia methali, ametumia tashbihi na mengineyo. Ni juhudi yako kama msomaji kuzama ndani kubaini yale mengine aliyolenga mwandishi kama matumizi ya lugha. Ah tabaini ni nini? Tabaini ni mbinu anayotumia mwandishi ili kutoa msisitizo wa kile anachosimulia kwa kutumia maneno si. Ah, kwa mfano, mfano wa kwanza kauli ya marehemu si chochote si lolote. Hmm? Matumizi ya si. Si chochote si lolote. Haya ni majibizano ya wanachama wa chama cha watu wa nyumbani alikozaliwa uti wakisemezana wao kwa wao na wakisema kuwa ma, ma, kauli ya marehemu ama huyu mtu ambaye wanapanga kumzika alilala kitandani akiwa hoi kauli yake si chochote si lolote mfano wa pili ya maelezo ya maelezo ya mji wa Mombasa mwalicha anasema si barabara ya mlango wa papa si barabara ya nku ya nkruma. si barabara ya jomo kenyata si barabara ya digo si barabara ya msanifu kombo na kadhalika na kwa kweli kihalisia barabara anayoelezea mwandishi yapo mjini Mombasa hmm? mfano wa tatu ni hali ya kuugua alivyokuwa akiugua anasema maumivu si maumivu hayo aliyohisi na mwenda zake uti na mfano mwingine wa nne ni dalili za ugonjwa aliyokuwa yakimuguza uti anasema si kuendesha hmm? si kukonda hmm? si vipele mwilini hmm? si kukohoa kusikokoma na kadhalika na msomaji ama mwanafunzi unajua dalili hizi zinaelezea ugonjwa gani katika ushini mwetu leo hii ha? 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 dalili za ugonjwa wa kuendesha ya kukonda vipele mwilini na kadhalika na mwisho tuna mfano wa mwisho jitimai si jitimai hiyo na kadhalika Uh, pia mwandishi anatumia nahau na ningependa kusema kuna tofauti kubwa kati ya nahau 
na misemo eh? na hao tukumbuke kuwa tunapotumia na hao mara nyingi huambatana na vitenzi na ametumia na hao nyingi tu katika uandishi wa hadithi hii nizikeni papa hapa kwa mfano kupata haweni hmm? eh? kitenzi kupata anapiga chafia eh? akiwala chenga wakati niko kuwa kicheza mpira akiwala chenga wale 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 wachezaji wenzake hmm? akichungulia kaburi eh? amepata nafuu oh, kiasi kufumba na kufumbua walikuwa uta na upote eh? Uki, akisimulia uh, uhusiano kati ya rehema wanjiru na uti hmm? kufumba na kufumbua walikuwa uta na upote hmm? wameingia pepo yao siyojua masaibu ya dunia hii hmm? na akielezea uh, kuhusu rafiki yao ti alimshika sikio na hao alimshika sikio uh, pia anatumia ana, ana mawazo ya uh, maneno kama anawaza na kuwazua na kadhalika mradi mwandishi ametumia na hao siaba katika utunzi wake wa hadithi nizikeni papa hapa uh, pia mwandishi ametumia methali methali mwandishi ametumia methali katika uandishi wa hadithi hii fupi nizikeni papa hapa kwa mfano ametumia methali aliyeumwa na nyoka akiona ungongo ushtuka ama methali mwacha kiwi hanacho na chema kimpotelee mm -hmm. eh, kuboresha uandishi wake alipokuwa akitunga hadithi hii ah, pia mwandishi ametumia tashbihi na tashbihi ni mbinu ya kulinganisha ama mbinu ya ulingano eh, kulinganisha kitu kimoja na kingine kutokana na sifa ya ulingano kati ya vitu hivyo vinavyolinganishwa haswa kwa kutumia maneno ya kilinganishi hususani neno kama kwa mfano mfano wa kwanza kauli yake ni kama hmm? kauli yake ni kama maji ya moto yasiyoweza kuchoma nyumba kauli ya uti kauli yake ni kama 